，说心里话，这是一一句很让人费解的话，我都不什么要当打针的，打谁啊？一开始还没有想明白，自己再来到底是为了什么。一样的的的今年的歌王人选，锁定在华晨宇和 J C J。王究竟是花花，还是 J C？ 所以今年我第二次再来歌手这个舞台。我不希望我带来的东西还是两年前的歌手的华晨宇是一样的音乐，改编那些歌曲。那我其实没有必要浪费电视机前的观众的时间。Are you ready? 因为我自己也参与了抢票，然后我失败了，我也没抢到，所以我决定再开一场，然后再抢一次票。我自己觉得，我这两年来是有一些成长的，不管是心态上、理念上，还是对这个世界所有的一些看法，都会有一些成长。两年后的花花，也比两年前要再厉害一些。我听说今年首发的官宣的时候，很多人都觉得没有新鲜感。说有时候我们是回锅肉的。有说阵容太年轻，不够分量；我说不限制歌曲，那不就变成一个打歌的歌手了吗？我就借由这一次的机会，这一次的播出宝贵时间，好好的跟大家一一的解释，你们说的每一个事情，每一个怀疑，都是对的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我们就是我们就是来打歌的啊，怎么样？不行啊，打歌你要你也要拿出歌来来打啊，你有歌你也来打呀，你没有歌啊。我有歌啊，你没有歌啊，你不能来啊。比方说这位已婚少女，最近变得优雅、娴熟、有气质、端庄。咚咚咚！他可以 breaking。也可以拿金曲歌后。其实那时候参加歌手，对我的人生是一个里程碑了。我不想要再是四年前那个看起来有点胆怯的女孩，就是有点不想示弱，你知道。有一位曾经也跟我一样被叫“神话一哥”的，如果你们现在还觉得他是那个很害羞的那个人，那你们就大错特错了，因为从以前到现在被他怼过的人。已经是数不清，没有过艰难的时候。当然有，当然有，但我都走到歌手的舞台了，我说不顺，要早来了，这是什么意思？其实我们一直针对某一首歌的时候，会一直刨根问底，是吗？对，其实就没有，说为什么要这么唱，为什么要写这句词，没有为什么。那要不你告诉我写什么词？这次作为首发歌手的身份来，跟之前做方唱歌手的心态上或者感觉上。没啥。你这次来的时候有有想过，就是当成一种挑战来吗？没有。我也挺期待你那个你说的借的这个编曲上的。你也不用那么期待，就是我。<笑>但大家都会爱上他，当然也包括我了。毛毛老师有没有有没有可能有一次你可以把你的眼镜脱下来唱歌？没有。为什么？为什么？因为我是近视。他直接的终止了我的话题。我真的很想跟他说一句，毛毛。像你这样莫名其妙的人，世界上有多少能？王老师，我特别喜欢你。那突然真的来的时候，你会突然有种哎呀，该怎么办？你有什么慌？你你你是一个非标品。我说周深，有人能替代你吗
，谁能够代替你呢？你无论得第几名，你都是第一名，因为在你这个类型里就没有人能跟你比。话说回来，我还是比较关心那个传说中的人物。我猜啊，他一定不认识我了，因为他他的国家最近天气应该不错。我这次知道有他，我真的吓一跳。为什么呢？因为就是居然他愿意来，哇塞！我知道他是怎样的一号人物这样子。如果要形容一下，他是类似于中国乐坛的哪位老师的地位？王菲吧？真的吗？日本国宝级的歌手，五个八度的音域，亚洲第一个唱。海豚音的歌手，你现在非常好。他的团队太强大，他的制作团队在世界范围都是算最高标准的制作了。あまりそうですね。あのテレビにもあまり日本でも出たことがないです。でもあの親睦を深めるためにはやはり歌って。皆さんに歌を聞いてもらって、こうより親睦、えっと仲良く、日本と中国と、人と人、みんなが音楽を通して。他的东西其实还蛮多元的，他有很流行的东西，他会有爵士啊，他会有世界音乐啊，在日本算是一个有重要地位的一个歌手。哇，那是希望我开打呢，还是希望我挨打呢？我觉得我都唱那么好了，有什么好怕的？哎 ，T 啊，真的很敢说。再回归到歌手这样的舞台，我觉得我没有之前的那种压力了。我希望有更多的勇敢的状态。当打之年就应该敢做、敢打、敢当。可以给观看节目的人看到，中国的流行音乐是在往前走的。我认为当打之年其实就是我们以前说的交叉点。就是你到了一个平衡点，就是心灵也还成熟，但是嗓音也都还在，这个交叉点是最当打之年。我大概理解这句话是：当打之年就是当仁不让吧，少年意气挥斥方遒哈，年轻人就应该展现自己的无畏、勇气，在面临权威、面对压力时无所畏惧。我觉得能来的都应该都是狠角色，那都是有货的。本季将采取全新奇袭赛制，喊我们来，当然不是排队唱歌这么简单。因为串讲人的身份，我提前得知了今年全新的赛制——奇袭。每轮的两场竞演会有三位神秘奇袭歌手，他们会在任意一位在线歌手演唱过程中发动一 v 一挑战。那你，那你奇袭，什么意思？并紧跟其后立刻演唱。如果奇袭歌手胜出，在线歌手就会面临淘汰危机。那来啊来啊！如果不想在这个舞台上终止的话，你就来啊。我知道那个赞助商爸爸，他就是海海天海天酱油金标冠名，不是海天酱油金标生抽冠名的歌手当打之年 ，yes。你又坐上了去往歌手的战车，感觉如何？蛮开心的，感觉很宽敞，有没有？很宽敞，对啊，因为我们今天坐的这个车就是第二代传奇 G S 过，然后超宽空间，有没有觉得？有有有，你看腿都可以自如的伸展，有哎，是是炒菜香，炒菜香，炒菜就是香香香的海天酱油金标生抽独家冠名播出的《歌手当打之年》。今天我们本季的赛制呢有一个非常大的改变，玩的就是刺激，玩的就是心跳。啊，赛制跟以前不一样了，你不知道赛制对不对？完全不知道。今天是我第一次当串讲人，不得不说，到了后台
我还是蛮忐忑的。不管怎样，豁出去了。今晚这场比拼，是我们这些歌手二零二零年的第一场尊严之战。大家好，哎，等一下，等一下，呃，很紧张，很紧张，很紧张。你们刚刚在喊雨神吗？对，嗯，其实我这一次来啊、呃，歌手还有一个目的就是，呃，想让大家知道，其实我除了下雨以外的，还有还有很多才华，希望大家可以看到。很紧张，真的很紧张，让我让我舒缓一下。我的情绪啊！太难了，你唱。今年你也让我去。今年歌手真的和之前很不一样，比如说这个。海天酱油，金标深州，看起来真的很香。虽然我刚刚只说了一遍“炒菜香，炒菜香”，但你们一定记得接下来这句。炒，好了，现在才要开始哦。炒菜香，炒菜香，欢迎收看由炒菜就是香香香的海天酱油金标深州独家冠名播出的歌手当打之年。大家好，我是音乐串讲人萧敬腾。他主持的很好，是吗？嗯，非常好。啊，好了。我我还要说吗？我还要说什么吗？我们直接进入比较正统的环节吧，我就不多说了。还这边，因为他字卡，我看看还有什么要说。嗯嗯，你们对我是不是太放心了？我今天才知道串词这么多，压力很大哎。呃，话不多说，首先呢，为大家介绍今天第一位登场的歌手，他是《行走的修音机》呃。因为他的原声非常纯净。掌声有请竞演歌手带来的《大鱼》。初中的时候，那个时候是男生，声音开始变声的时候，然后身边的朋友们都已经哎哎哎哎哎，主持人你好，然后我就开始嗨你好啊，<笑>那个时候就会发现好像有点不一样了，然后自己心理活动可能就会比较复杂。嗯我去唱歌的时候，别人就会觉得啊，我天生接受不了这样的歌手。对我比别人要多一个被接纳的过程吧。大鱼对我来说是帮我熬过了那个被接纳的阶段。更多的人会抛开性别、相貌，光看周深这两个字，声音长什么样子。随着我慢慢接到的邀约的歌曲，有越来越多适合我的歌出现了。那个是我被别人接纳的感受最放大的时候，这也是为什么我第一首歌选《大鱼》的原因。那你是怎么遇到《大鱼》这首歌的呢？《大鱼》这个，然后一开始他们就说你能不能帮我们录个 demo， 然后当时我就拿个被子把自己扔在被子里录了，然后丢过去，然后他们一听，他们就惊为天人。周深呢？好、oh. ，他 life 很好的，他是真的唱的
所以此时此刻，我们的奇袭权力就已经开始了，对吧？他只要开口唱，肯定要推今天晚上。嗯，你今天就会拍，对不对？对，你不会等到下一场。对对一开始就要抢的话，那那气氛就会变得很紧张了。
那啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
对对对对对，好国际化的啊！啊 ，Tony， 啊 ，Joel， 海洋，啊，谢谢。怎么啦？谢谢。怎么啦？那你？那你？为什么报警？不可以说话吗？一句不能多讲吗？真是很傻！你有没有听到有警报声？我要告诉你一件事情：你被奇袭了，你被奇袭了。奇袭？什么意思？今年有奇袭赛制，奇袭歌手会在任意一位线上歌手演唱过程中发动 E V E 的挑战。哇、wow、哦！哎，啊，どうする？天気誰か知ってる？誰か？知らん。他马上要登台了，就在你身后。我知道。他马上要登台了，就在你身后。被我吗？我不是首发歌手吗？观众会把你们两位的演出作为比较。我总觉得我很喜欢你吧。
，能是谁呀、啊？这边也没人了，这不上台狗吗？这会儿会从我们后面过来吗？不知道，那这也太空荡了。这哪有人呢？我是觉得选天下姐这有点冒险吧。其实我知道你被奇袭的时候，我蛮意外的，因为我不会想要奇袭你，因为你很强。提亚是不是很强？嗯。你先在这边就坐。这位奇袭的歌手来自马来西亚，来自马来西亚，马来西亚，谁呀？马来西亚，我看到他了，我看到他，是一个女生，一个女生，一个女生。这位奇袭歌手是中马建交四十五周年主题曲《左肩》的演唱者。所以说呢。啊，是，是在我们的。是吗？来了来了来了来了，是吗？应该是吧。来来来来，迎接一下。Hello Hello Hello， 你好你好你好你好。你好你好你好，我们来看看，西西你的到底是谁？今晚他要演唱的歌曲是《I Want to Be Free》，有请。我知道他很年轻，对不对？很多马来西亚的朋友会把李佩玲比喻成是马来西亚的邓紫棋，把他们誉为是马来西亚之光。我们的大马之光，李佩玲。他很厉害，很会唱，高音很厉害吗？都厉害。第一位歌手唱完之后，我就，第二位歌手我已经不行了，我就想要上去唱了，不管再强的好都拿去挑战。就是当他站在这个舞台上，他会向全天下的我们告知一件事情：零零后来了。谢谢，谢谢李佩玲的演唱，很棒，很棒，选曲也超级大气，呃，真的挺好的。嗯，但他很年轻。毫不怯场，对，初生牛犊不怕虎的感觉，我就要来打你。哎，你好，你好。Tia， 你听完佩林的演唱，你感觉怎么样？我觉得很深情，很稳。那你，是是是是你为什么想提起 Tia？ 因为我觉得，就 Tia 唱的歌是有英文，然后又有中文，然后我的也是有英文又有中文，所以就，哇，这个理由也太简单了一点点了。<笑>是应该感谢我的歌里没有英文。<笑>接下来我要介绍一下规则哈。现在两位歌手已经演唱完毕，哪首作品能够更打动你？哎，我的天哪！现场公布结果吗？这是？谁知道了？咋公布啊？一代表我们的线上歌手 Tia， 二代表我们的奇袭歌手佩林。三、二、一，请投票。实时现场投票、哦。我们的投票过程及结果统计在。长沙市湘江公证处公证人员刘丽萍、杨婷婷的监督下进行。我当时亮那个红灯的时候，我以为我破坏规则了，我想哎怎么了？没想到被被被奇袭了，我觉得节目组太狠了，一上来就打。不过我觉得挺挺酷的，也挺帅的。第二是我觉得特别完美。私はでもティアがドラマティックだった気がしたけどな。あとステージに慣れてる。でも新しい子はこうフレッシュな感じがある。挑战的这个朋友，他的感情很很充沛。好的。两位想知道最终的成绩吗？想。这个只有洪老师知道哦。哦，不公布啊，暂时。啊，太过啊。太过分的，所以不公布结果，这么不大快人心，好开心，那是相当的棒，哇，好刺激啊！啊，上来，被被奇袭是什么感觉？我完全是懵的，因为我完全不知道这个赛制。其实真的就想，所以其他的你有人听，你有听过吗？就听了，就是一个，对，哦
对对对,对。听完周深你就决定选我了？没有，就听完周深之后就听先听你唱。对 OK。哇，这个太我跟你讲太刺激了，简直好丧好丧好棒，你气场太强了吧，好厉害好厉害，你也是，好厉害你也是，你,也是你我并没有，我在我在上面紧张的跟个这样，好厉害好厉害，棒棒棒棒棒，棒棒棒棒哪有？导演组你们太坏了，你们完全不给一点消息。对呀、啊，他随时随地都可以来侵袭你呀、啊，而且搞不好他后面还有别的赛制要想要整我们。他不一定只有七夕时刻而已。你太小看他们了。我保护你，我保护你。接下来不管谁唱，我们都要推。哎，我已经有一种，我再不上就不高兴的感觉了。哎呀妈，以后不会还有人七夕我吗？我在这儿给你守着，我给你挡，你就给他，别过来给他一脚。接下来登场这位呢，他的作品非常的成熟、稳重、深沉，有一点忧郁，还有一点点，还有一点点复古。对，马首哥不易啊！妈妈来了，掌声，有请这位竞演歌手。今天他将演唱的个人首张原创专辑的压轴曲《借》。这首歌我很喜欢，是我在寻找力量的时候写的一首歌。作为创作者来说，希望听众在比较脆弱的时候，可能会给他一些安慰啊，让他情感得到释放。我们一定要推。我们
没有被奇袭。马老师的作品就是这么深沉，这么有魅力，真让人喜欢。哦哦，马老师，请留步，你被奇袭了。有，这么快？啊！哈哈哈哈哈！又被挑战。他这个他这个挑战是可以临时点，对不对？真的是。三位奇袭歌手，他们自己决定我要奇袭谁哦，连屋都不让你出。是谁？是谁？各位老师好，各位老师好，我们是奇袭歌手，我们是奇袭歌手黄霄云。怎么还没唱就推呀、啊？给一点机会好不好？完了。Hello。哇哦。大家，我们是奇袭歌手黄霄云。你好，你好，你好，你好。哎，怎么回事？我们体面，加油，加油。掌声，有请黄霄云带来的《少年》，他的奇幻漂流。我看，一个是有爆发力，一个是在诉说，对。哇，他们俩风格都完全不一样。我觉得黄霄云奇袭毛老师，就是一个很正确的奇袭的姿势，就是又是高音，又是编曲特别宏大，然后所有他的唱法全部都展示完。谢谢。接连两位首发歌手被挑战，看来今年的新朋友们野心不小。虽然七七歌手选择跟袁娅维和毛不易较量，但威胁的却是我们所有在线歌手。一旦他们在 EVE 中胜出，我们就会有人被淘汰。你一直提着一个胆，姐提着呢，提心吊胆，简称提胆。我们回来喽！哎，哇喽，毛毛，毛毛，此刻你是不是懂我的心？傻眼在台上，有没有？我们俩，我们俩同病相怜。还有吧，后边儿。怎么样？紧张吗？有点紧张啊。这个舞台就是有种这种让人紧张的魔力。怎么办，老师？我听着听着不就改变主意了？跟着感觉走吧。嗯。啦啦 ，Hello。唱得好，唱得好，唱得好。真的吗？真的吗？真的吗？我觉得彩排的时候唱的比较好，但没关系，总算唱完了。而且你没有人逆袭，你知道吗？我们被我们被奇袭。对呀，我刚刚还想说留在台上听那个，哎哎哎，所以吓死。赛程过半，本场最后一位七夕歌手只能在未登场的三位首发歌手中选择，他究竟会选择谁呢？我们拼一下再进。对，好的。接下来这一位真的厉害了，然后他的作品听到更是，哇，他是来自，你们怎么都会知道呢？没错，他来自日本。哦，米西亚，欢迎米西亚。米西亚。
来大声一点好不好？
我已经陶醉了。这首歌的中文译名是《现在好想见你》，相信这就是米西亚第一次面对中国观众的心情。尽管语言不通，但这份情感一定已经传递到了所有人的心中。他是日本的国民女歌手，对，也是今年红白就会的压轴，是吧？是的。哎，老肖肖上场了，哦，还换了身衣服。接下来这位歌手呢，就非常厉害了。穿成这样了还能是谁？<笑>他太爱歌手的舞台了，更爱现场的观众。下一位歌手，秀静腾。
谢谢谢谢谢谢谢谢大家，很多人都喜欢去 KTV 唱这歌，因为很爽。我唱的时候也很爽，希望大家听的时候也很爽，好不好？爽！大家怎么唱？唱不了，唱不了，唱不了。我唱。我唱。你会去 KTV 唱这首歌吗？我觉得挺难的吧。我想喝一口水，可以吗？好像没有人要奇袭我，也是了。我看起来应该是个不好对付的狠角色，不过接下来这位更厉害了，他是我最欣赏的音乐人之一，一个字，炸！海天酱油金标生抽，歌手当打之年，下节更精彩。海天酱油金标生抽，歌手当打之年，现在继续。我就很希望观看节目的人能够看到中国的流行音乐，不是只有以前歌手常听的那些我们翻唱的经典老歌。经典是经典，但是时代也还是要有每一个时代的音乐。我也希望观看节目的人能够看到现在年轻人的音乐，它也是有灵魂的。对，欢迎第七位竞演嘉宾华晨宇。
谢谢花花，哇，很帅气啊，好喜欢哦。嗯，我刚刚看到入神，我已经忘记我在录节目。<笑>他在舞台上的这种把控能力，对，哇塞，我觉得比两年前简直了，就是。而且觉得这个人好怪怪的，好有魅力哦。哇哇，结束了。没有上成台，其实我觉得有一个优势是你看了大的表演，基本上了解，你也会有更针对性的去调整。是是是，嗯，结束。Hello Hello， 哎，哇，怪可爱的同学回来了，欢迎回来，欢迎花花。你好，你好，你好，你好 ，Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 hello. 出神入化了，现在辛苦了，辛苦。没事没事 ，Hello Hello， 妈妈，哎呀 ，Hello Hello， 你好你好你好，超厉害，坐坐坐坐坐。你是啊，你是啊，你是啊，啥？就是前面，呃，方呃，你知道他吗？是是过瘾。大大大好，谢谢。耶！哦，好好好。你刚刚真的太厉害了，我我想拥抱一下。你这样刚刚真的，你们刚你们都太厉害了，抱歉。今年还有最大的变化，大家都说。海天酱油。炒菜香，炒菜香，炒菜就是香香香。海天酱油金标生抽，冠名播出，歌手当打之年。耶！有吗？炒菜香，炒菜香，炒菜就是香香香。其实最想听的是日语，所以。超难的呀，超难。香香香 ，OK。えっとこの賞一番、シャンシャンシャン。这里是由炒菜香、炒菜香、炒菜就是香香香的海天酱油金标生抽独家冠名播出的《歌手当打之年》。网上看《歌手当打之年》就在芒果 TV、腾讯视频、爱奇艺、优酷。我们的海外用户呢，也可以通过芒果 TV 国际版的 APP 来进行独家网络收看。登录芒果 TV APP 来参与大众听审团的报名，就有机会来到现场为你喜欢的歌手投票。歌手活动专区会有更多的惊喜福利等待着大家哦！节目歌曲将同步上线，八亿用户都在听的网易云音乐。这里为什么第一个七夕？感觉来了，<笑>感觉来了。<笑>他说他觉得 T 啊很强，还要选一个强的对手。对，我觉得这也很勇敢。我们想请问，当时第一位拍完之后，黄同学是什么感觉？我当时心情有点……哦，可能因为恰好我们是第二个。<笑>嗯，也不是，就冲着你。<笑><笑>那么我们姑娘年纪小，可能有些词不大擅长使用。<笑>因为知道毛不易老师是唱情歌非常细腻，四两拨千斤，他可能是更多力量型的，他想去在现场看一看能不能碾压一下。一下<笑><笑>开心归开心，但比赛嘛，还是要有排名。我很好奇，今天第一次过招，首发歌手们究竟谁最能打呢？当然，我更好奇的是，奇袭歌手到底会不会挑战成功？大家聊得好欢，我可以进来吗？哇，黄老师拿着成绩单吗？那是成绩单。好，现在就来公布成绩。本场竞演的第一名，他是一位男歌手，还是女歌手？大家想听第几名？你们关心吗？谁愿意现在听到？欢迎大家加入由海天酱油金标生抽独家冠名播出的《歌手当打之年》。今天是我们第一场竞演，恭喜大家精彩的表现！欢迎远道而来的米西亚。那么我们这一季最大的改变，那就是加入了奇袭歌手这样的赛制。我想问一下，两位被奇袭的时候当时什么感觉？我说为什么又是我？<笑>但也挺刺激的。那你觉得你会赢吗？我觉得。这好直，好直接啊！这怎么回答比较好呢？蛮好的
，蛮好的。不知道这个话是对自己说还是对对手说。毛毛呢？啊，我觉得他会赢。但毛毛今天的歌特别走心，很好听，真的非常非常的动人。那么可能现在大家最关心的就是我们的两位奇袭歌手到底。谁胜谁负，所以我们现在先为大家揭晓两轮奇袭的结果。如果奇袭歌手没有成功，那么则意味着我们的七位歌手都安全。只要奇袭歌手奇袭成功，则意味着我们的在线歌手两场相加排在最末的那位，肯定就会离开。第一次奇袭是。李佩玲选择 t i 袁娅维，有效票数是四百八十六票，胜的那位是二百四十七票，输的那位是二百三十九票。那么这位获得胜利的歌手是？别紧张，我们今天放完、啊，你你搁谁不紧张啊？嗯、啊，对啊，黄老师，你可不可以心疼一下我？好，获得二百四十七票，这位获胜者是。袁娅维。那么这也意味着李佩玲奇袭失败，但作为一个新歌手，哇，跟这样一位老将，老将，天啊，原来也是以新歌手的身份出现的呀！洪导，我是新歌手，这边老将，我不是吗？曾经来过歌手的。战将，而是大家公认的唱将。在这样的一次，呃，七夕当中，尽管没有七夕成功，但我觉得还是非常不错的成绩了。谢谢佩林，唱得非常好，唱得非常好。好，那么接下来我们要公布第二次七夕的结果，有效票数是四百九十五票，其中一位的票数是二百八十九票。另外一位是二百零六票，那么现场观众更喜欢的是毛不易的《娓娓道来》呢，还是黄霄云音乐的多变和凌厉？黄霄云奇袭毛不易的成绩是获胜，获胜啊！所以。黄霄云的票数是二百八十九票，毛不易是二百零六票。这将带来一个结果，就是我们在线的七位歌手当中，有一位肯定要离开，而黄霄云要在第三位七夕歌手成绩出来之后，来决定到底谁成为七夕成功的五位歌手。跟另外一位还有一个比较，现在成功了一半，成功一半。嗯肖云加油！那么接下来可能我们在座的七位歌手会非常关心自己在本场表现的排名了，对不对？那我们现在就来公布本场竞演的第四名。哇！本场竞演的第四名是一位歌声非常有张力的歌手，全程高能。嗯。哦。他呼。他就是。你们猜会是谁？我的重点是全程高能，还只排第四。<笑>好，这一位全程高能的歌手，他就是本场竞演的第四名，也是我们今天最辛苦的歌手，萧敬腾。很开心的，但是我就心里我只想的就是希望下一次串场可以来更好一点。好，接下来我们为大家揭晓本场竞演的第三名，他的曲风类型非常典型。周深吧，应该是你。他在演唱过程当中牢牢地抓住观众的心。你吸一下。那就是。来自日本的米西亚。谢谢，谢谢，谢谢，ありがとうございます。今日私十時間寝てる。あとすごく食べてる。だからたくさんいい声が出たんだと思う。うん。でも
何よりも聞いてくれた人が素晴らしかった本当にありがとうございます啊这是非常棒第一次跟大家见面带来的歌曲就迈入前山非常可喜可贺哎多谢好接下来要为大家揭晓本场竞演的第二名第五名吧第二名有的说二有的说五我想揭晓的是要大家把目光投向我身边天然矿泉水水中贵族百岁山才能够去揭晓的一个名次那就是本场竞演的第一名本场竞演的第一名他就是<笑>就等着喝点水冠军之水一贯的套路放心不会那么轻易的就输出答案了<笑>对需要喝天然矿泉水水中贵族百岁山以后才能够喊出的名字本场戒严的第一名是海天酱油金标生抽歌手当打之年下节更精彩海天酱油金标生抽歌手当打之年现在继续本场戒严的第一名是华晨宇我一八年其实来过歌手这次来我想再来一个一八年没有表演过的一种风格能让观众们能看到更全面的一个华晨宇啊你做到了我们看到了你参加歌手之后带来的更大的进步更强的张力和更有未来音乐方向的华晨宇谢谢加油好接下来要为大家揭晓最后一个名次因为我们不揭晓五六七那就是要揭晓本场竞演的第二名而今天每位都带来了非常出色的表演本场竞演的第二名念出这个名字可能下周会轻松一些<笑>就是周生你怎么可以叹出气第二名是周深恭喜周深恭喜那么我们五六七那么会在毛不易袁雅维和徐佳莹当中下一场可能就要背水一战来获取继续在歌手舞台征战的机会大家加油好谢谢我们的歌手